Hello everyone, welcome back to a new video. Today we will be analyzing the poem Naked Girl and Mirror written by Judith Wright. So Judith Wright was an Australian poet, environmentalist and campaigner for Aboriginal land rights. She was a recipient of the Christopher Brennan Award and she was the author of a collection of poetry including The Moving Image, Woman to Man, The Gateway, The Two Fires, Birds, The Other Half, Magpies, Shadow and Hunting Snake. Her work is noted for a keen focus on the Australian environment which began to gain prominence in Australian art in the years following the World War II. She deals with the relationship between the settlers, indigenous Australians and the bush among other themes. Her aesthetic centers on the relationship between mankind and the environment which she views as the catalyst for poetic creation. Her image characteristically draw from the Australian flora and fauna yet contain a mystic substrate that props at the poetic process, limitations of language and the correspondence between inner existence and objective reality. So in this poem The Naked Girl and Mirror she basically talks about the change from childhood to adolescence that is about the puberty when a young girl realizes that she is going to be a woman and about the changes that she feels that is happening physically, uh, emotionally and also the change in her social identity as a whole. This poem is the first time I have to do this. I have to Literally, the body changes. Puberty is a very important body changes. I have to do society emotionally changes. So, it's not just a reflection of herself in the mirror but a reflection of her soul. Now, what is the main thing to say about this? This is a transformation. This is a transformation of the body. Now, so, this is a new thing. So, the body is a little bit different. It feels like her body is a stranger to herself. There is a sexual identity. Identity crisis on our Sambuikin other Karnam Freedom Nashta Pedano Nola Ridi Lani Uri Penguti Kada Tonu Nada. Karnam Uripaksha Nerte Yaduru Ridi Lola restrictions and Kuda De Odi Nadakan Lolo Swadandra Mi Penguti Kundarno. Pakshe puberty kishesham Pala Ridi Lola restrictions Uri Penguti face A Indi Verno. Aba maturity in the Parana the Sherikim Uru Freedathin the Uru restriction Naitani Vade Poet Parana. Pinida Uru nostalgia and good Namka Kana Sadikinanda Karnam she is longing for her days when she used to be young and free. The kind of freedom that she used to enjoy in her childhood is restricted to her now because she has uh, or she is being transformed into a woman. So in a way we can see that the poem actually explores the complex relationship between the mind and the body and also in relation to female identity. Because instead of feeling happy or proud or anything of the sort, the girl is actually feeling more vulnerable and she is also feeling a sense of betrayal. This betrayal is not a because it is not a body transformation. Tan enjoy either in the freedom than the Anuva the Mila de after Nashta Pedagana, Noluru Tonal, Adil and Nondagan, the Uru free Uru betrayal and the Uru Chindim, Adapola Tane, Uru alienation on Namlavada Kan another Matramala 
എന്താണ് ഇതൊരു ഫീമെയിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ വർക്കാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് റീഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയമാണ് അതിനേക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഇതൊരു ഇന്നർ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പോയമാണ് കാരണം ഇതൊരു മോണലോഗാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പെൺകുട്ടി തൻ്റെ ഫീലിങ്സിനെ കുറിച്ച് തൻ്റെ തോട്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു മോണലോഗ് ആകുന്നത് മാത്രമല്ല ആ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് അതാണ് പറയുന്നത് കാരണം പൊതുവേ എന്താണ് സൊസൈറ്റിയിൽ വരുന്ന ഒരു ചേഞ്ചും അത് തന്നെയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു വുമൺ ആകുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് സൊസൈറ്റിയും അവളെ ആ ഒരു രീതിയിൽ കാണാൻ തുടങ്ങുന്നു പല രീതിയിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരു സ്ത്രീ ഇൻ ഇന്ന രീതിയിൽ നടക്കണം ഇന്ന രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കണം ഇന്ന രീതിയിലെ പെരുമാറാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല രീതിയിലുള്ള ഇൻവിസിബിൾ റൂൾസ് ഇവിടുന്ന് എഴുതിപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത റൂൾസ് ആണെങ്കിലും അത് റൂൾസ് ആയിട്ട് തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ എന്താണ് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ വില കൽപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ളൊരു സൊസൈറ്റൽ ബിഹേവിയർ അതും ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ പോയറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ഫീമെയിൽ സെക്ഷുവാലിറ്റി ദാറ്റ് വാസ് പ്രോമിനൻറ്റ് ഇൻ ദി മിഡ് ട്വൻറ്റി എത്ത് സെഞ്ചുറി ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ ഒരു പോയത്തിലെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് സ്റ്റാൻസേയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം എന്താണ് പോയറ്റ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെൺകുട്ടി സ്പീക്കറായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടി പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചേഞ്ചസിൻ്റെ ഭാഗമായി പല രീതിയിലുള്ള ഇനി എന്താണ് ഒരു മാറ്റങ്ങൾ വരും തൻ്റെ ദേഹത്ത് വേല പേശാനും അതുപോലെ തന്നെ അധികാരം സ്ഥാപിക്കാനും വരുന്ന പുരുഷന്മാർ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം അറിയാതെ പോകും അതായത് എന്താണ് താൻ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ചേഞ്ചസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനൊരിക്കലും അധികാരപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല അതായത് സബ്മിസീവ് ആകണമെന്ന് സൊസൈറ്റി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടി ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കും പക്ഷെ അതൊരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ആ ഒരു ഐഡിയ ആണ് ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ആൻസേ പറയുന്നത് സോ ഷീ ഈസ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ദി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഹർ ബോഡി ആൻഡ് ദി ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് സൊസൈറ്റി ഈസ് ഗോയിൻ ടു ഇമ്പോസ് ഓൺ ഹർ ബട്ട് ഷീ ഈസ് സെയിങ് ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഗോയിൻ ടു ബി ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഗോയിൻ ടു ഫോളോ ദോസ് റൂൾസ് ആൻഡ് ബിഹേവ് ലൈക്ക് എ സബ്മെസീവ് ഒബീഡിയൻറ്റ് വുമൺ and accepting every sort of restriction the society is going to impose on her so in a way we can say the poem is actually challenging the traditional notion of femininity and asserting the right of the women to define their own identities ivide oru identity crisis nammal todakkathil kaanunnundengil polum last stanza il parayunnad endana aa oru traditional aayittulla oru stereotype adine break cheyanulla oru ടെൻഡൻസിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ഒരു ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിംഗ് പ്രത്യേകിച്ച് ഫെമിനൻ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിങ്ങിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഫീമെയിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി അവരുടെ റൈറ്റ്സ് അത് അസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് പോയറ്റ് ഈ ഒരു പോയം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് തീംസ് ആയിട്ടും പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ദി പ്രിവീലിങ് ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ട്രഡീഷണൽ നോഷൻ ഓഫ് ഫെമിനിറ്റി ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സെക്ഷുവാലിറ്റി ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു challenge this traditional notion and assert the women's rights women rights and also uh, the sense of alienation or the identity crisis that uh, women faces during the time of puberty idokke namukku themes aayittu parayan pattum so that's a very brief analysis of the poem naked girl and mirror by judith wright വീഡിയോ മനസ്സിലായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ തീംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഐ സീൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ താങ്ക് യു